suddenly appears Every time you are near Bien, es momento del diccionario emocional Que hace mucho que no sumo cosas No me has, man me has mandado acá Bien, dos conceptos que tengo para sumar Y un tercero a ver si me entra Lugar tengo El primero es la mirada colmenares Así le puse, que es básicamente una, una manera de llamar A eh, el ojo que analiza lo que nos pasa Porque además del relato que vivimos de las interpretaciones que le damos, de lo que pasa realmente, está el ojo que mira lo que vivimos. Eh, y que en general eh, no lo cuestionamos mucho y suele ser la mirada colmenares. A Grecia Colmenares es un homenaje, claramente. Que tiene que ver con cómo elegimos mirar las cosas que nos pasan y desde ahí actuamos. Por ejemplo, ejemplo a ver qué ejemplo puedo poner. Eh, Estoy con alguien, eh, me, estoy, me, me estoy garchando a una, eh, me estoy garchando a, me, estoy, estoy con alguien que, que, que sé que está con otra gente y que no sé qué, y bla, por ejemplo. Y es como, bueno, lo vas a mirar como, bueno, eso es de alguien que, que o, me, o, o me estoy garchando a uno que me re gusta y bueno, sí está con otra gente. O, eh, no, no sé, no hablamos hace un tiempo porque claramente no le importo, o... Mira, la verdad estuve muy ocupada en otras cosas y yo tampoco le hablé. No sé, ¿me pueden ayudar a darme ejemplos, Martín? Eh, no sé, Bimbo, da los ejemplos de tu vida privada, no, por favor. No, eso no, eso no es así la sección. Son los ejemplos de cómo elegimos mirar las cosas, como nos separamos, me separé de él con una persona muy valiosa. No, la verdad que era un fracasado, que no le importabas. O estoy sola hace un año, estoy soltera y me divierto hace un año... O, eh, la explicación sobre el estado... El, la, el, el ojo que mira toda la historia desde, desde un lugar que en general suele ponerte en un lugar de víctima o de poco empoderamiento o, o suele ser melancólica o donde siempre está sufriendo. Y la verdad que es como lo quieras mirar. Bueno, eh, pero eso me parece que es algo ya más un, una predisposición, digamos, a mirar todo de esa manera. Bueno, Acá pero lo, yo la ubico lo dentro, de lo dentro, de la, dentro de lo emocional. Dentro de lo emocional, que es esta manera de el drama, de, bueno, no sé, hablamos poco, o la verdad es que eh, me, te, te, tengo espacio y, podemos, y nos hablamos cada tanto y nos vemos cada tanto. Es una manera en la que nos... Que, ya, en lo solo ejercicio de decirlo de otra manera. Como, no sé, por ejemplo, hace hay gente que está hace un tiempo con alguien, eso no tiene... No sé, hace un, hace un año que, que estamos y nos vemos y todas las semanas y todavía como que siento que no somos nada. O hace, hace un año que estoy cogiendo con una persona que me re gusta y la pasamos bien. Es cómo te paras a mirar las cosas, cómo las contás, lo que escuchás vos cuando decís eso y lo que vas construyendo de esa mirada. Y a veces es simplemente el lugar en el que te paraste para mirar eso. Ni siquiera pasó nada, ni quizás no pasó nada malo. No estás sufriendo, sos vos mirándolo desde ese mismo lugar donde siempre sos la víctima y que no sirve para nada. ¿Se sí, entendió? lo que pasa es que eso por ahí es punto de llegada, ¿no? O sea, es, es bastante difícil adquirir eso como de resignificar, digamos, la propia vida pese a los propios... Eh, el, el, lecturas subjetivas que uno Pero se va es dando clave, hay, que, la verdad. hay que ir aproximándose a eso me parece, ¿no? La posición de víctima en ese sentido es enemiga de la relación Es absolutamente enemiga de la relación y siempre te puede hacer sentir que te están haciendo algo que siente mucha gente, que las cosas que pasan son algo que te hace el otro o, o tal cosa Y después, eh, el concepto que voy a sumar es el concepto de la, me, la mezcolanza hay un nivel de mezcolanza que casi en ningún vínculo está bueno. A veces sucede porque es inevitable. Ya bastante mezcolanza son la mezcolanza de fluidos que hacemos y de emociones. Pero la mezcolanza es cuando, bueno, ahora está trabajando con una... Le pasé un trabajo con un amigo mío, después el jueves eh, sale eh, no sé qué, y después este día, y después se queda acá y le lleva el, como la no. mezcolanza. Hay lugares que no puede ocupar, cosas que no puede hacer, momentos donde vos tenés que vivir con tus amigos o con tus amigas, eh, gente que mejor no cruzar, gente que mejor no presentarse, situaciones que no tiene por qué vivir. Va desde lo light hasta lo que no está bueno, la mezcolanza de cosas. La sensación inevitable de sentir que estoy pegoteada o pegoteado con otro está buena, porque al principio es como da, y también en otros momentos, pero que ese... Eh, esa inercia de las ganas de ver a otro no haga que todo se mezcle, que sea una mezcolanza de lugares, espacios, ideas, lo que querías vos. Eh, pasa mucho también como con, con las casas. 
dos personas que, que ya no es dejar cosas en la casa de dos, sino que es una mezcolanza de cosas, eh, tareas que no tiene por qué hacer la otra persona, o cosas que no deberían por qué importarle. La verdad que si un tío tuyo tiene un problema de juanetes, no le, no le pidas que vaya a comprarle la luz. Uno tiene por qué importarle, probablemente lo haga de mala gana. Y si lo hace porque te quiere, hay cosas que no se le pueden pedir, hay lugares que no puede ocupar, gente que no tiene por qué conocer, me, actividades que no tienen que hacer juntos, o juntas, o juntes. Así que cuidado con la mezcolanza. Y el último concepto es, no sé por qué nunca estaba, porque me olvido siempre de los importantes, es la promesa. Una de las cosas más ligadas a la, a la estructura del amor romántico, donde la promesa es lo que sostiene en mucho del amor romántico, te voy a querer para siempre. Bueno, la promesa, todos sabemos de lo que hablo. Y es una de las más destructivas porque... Cada uno escucha desde su historia y tampoco puede saber la literalidad de lo que el otro está diciendo. Las promesas son absolutamente destructivas del amor, ¿Puede porque ser, son en contra. ¿Se puede decir para siempre, entendiendo que es el para siempre del amor? Pero no todo el mundo lo entiende lo mismo. Hay ah. gente que todavía, y es una de las cosas en las que más... Eh, una de las primeras cosas que hay que enterrar, soltar, que aceptar que nuestro para siempre no es el para siempre de toda la historia de la humanidad. Nuestro para siempre es mañana, es pasado. Pero para qué, ¿cuál o, es la, la digamos? O aceptar la, que la, no la, va a ser para, para siempre. ¿Para qué sirve el para siempre si no es en ese sentido? Bueno, Porque igual es yo, más difícil amigarse con la idea mí, de que no es para siempre. Es que claro, por eso, la idea de no es para siempre hay que soltarla, no es para siempre. Y bueno, entonces, ¿para qué decir para siempre? Bueno, pero mucha gente lo dice, por Esto eso. Esto es lo que yo te quiero decir. Y no todos entendemos lo mismo. Anda? ¿Quién todavía está diciendo para siempre? Mucha, ¿Quién? mucha más gente, mucha más gente. Lo, lo más difícil es ser feminista en las relaciones y en la cama. No, mira, yo antes de ser feminista ya sabía que para siempre... Para siempre no va, pero mucha prom la promesa en general, la promesa es sí, como, hay promesas es el, que... es, es el inflador del amor, porque lo que tenemos en general está sucediendo o es lo que va sosteniendo, es como esa llama de esto va a seguir existiendo, ¿no? esto, con planes. Mucha de la promesa sostiene, pero pongamos sí, pero otro nombre, pero la promesa proyecto, del amor, yo por mismo. vos tal cosa, ponele proyectos. proyectos. proyectos pero a veces, común. hay veces que se promete sin usar, porque la pro, eh, prometer se es un verbo, es un verbo performativo, es un verbo que vos lo decís, pero es una acción al mismo claro. tiempo. Es peligrosísimo. Y hay veces que la gente promete sin decir prometo. Se com es como que da a entender las cosas No, y además en el combo Cuando se encuentra una pareja heterosexual En el combo de la monogamia También viene el para siempre y Como supuesto, todo lo que nunca viene, se... Viene nunca, no se conversaron bueno, esas cosas ya, claro. en el, ya en el parámetro de monogamia Hay un para siempre establecido Que es para siempre En nuestro para siempre solo te voy a calentar yo En nuestro para siempre Tu deseo y el mío nos pertenecen No es mucho, chicos Chicos Es mucho No es mucho Sí, sí, estás, jurando, estás jurando sobre un plano que ni siquiera puede tocarse No está diciendo, este, esto va a estar acá para siempre Es lo que no puedo tocar, algo tan eh, vapor, de vapor, tan, tan intocable, intangible. intangible como es el deseo Tan aleatorio, tan sub y baja Quiero que esté de esta manera y sea solo así para siempre. Todo esto además capaz no nos no sale es, del todo, no, pero es como, bueno, ir pero aproximándose. Pero cuestionarlo, cuestionarlo es el feminismo. A ver si entienden que el feminismo no es el pañuelito del aborto y decir no nos maten. Esa es una parte, pero es mucho más profundo. Implica rompernos y rompernos es rompernos. Entonces... Pensemos cuánto de la promesa que deseamos escuchar, la que, la que decimos, el monólogo interno, y también esto quería volver a lo, a lo que me había olvidado con lo de la mirada colmenares. La mirada colmenares también está en lo que nos hablamos y decimos adentro cuando estamos con la otra persona. Hay un monólogo interior cuando estamos también con alguien, que es lo que nos comentamos a nosotros mismos, donde ahí también se puede empezar a decir otras cosas, ¿no? Espero que les haya quedado claro. Para mí nada es claro ya. ¿Por qué? Porque soy feminista. Entonces, todo el tiempo se mueve todo el lugar. Pero pensemos cuánto de la promesa nos destruye, cuánto de las promesas... Que a veces fue la promesa fue un viaje a las toninas. Pero no lo hicieron y te rompió el alma. Y siempre quedará como eso que no fue. Dejemos de prometernos nada porque la promesa habla de futuro. Y si hay algo que no tenemos los humanos es el día de mañana.